ഹായ് ഓൾ ഐ എം കീർത്തി സഹദേവൻ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ടെക്നോൾസ് സോ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസർ ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബഫർ ഓഫ് സീരിയൽ ഡേറ്റ ബഫർ ഈസ് സീരിയൽ ഡേറ്റ ബഫറിലെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബഫർ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീരിയൽ ഇൻ പാരൽ ഔട്ട് പാരൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ആൻഡ് പാരൽ ഇൻ പാരൽ ഔട്ട് നമുക്കറിയാം മൈക്രോ പ്രോസറിൽ പാരൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ബേസൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈക്രോ പ്രോസ് ആയാലും മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആയാലും എല്ലാത്തിലും പാരലിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാത്തിലും ഡേറ്റ ബസ് ഉണ്ടാവും ഡേറ്റ ബസ് എന്താണ് അത് കണ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചാനൽസ് ആണ് അതിലൂടെയാണ് ഡേറ്റ പാരലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ ഇൻ കേസ് മൈക്രോ പ്രോസർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിലേക്കാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിൽ സീരിയലിയാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക സീരിയലിയാണ് ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുക സീരിയലി മീൻസ് എന്താണ് ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റും റിസീവും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിലേക്ക് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഡേറ്റയെ പാരലിൽ നിന്ന് സീരിയലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ സീരിയലി ആയിരിക്കും റിസീവ് ചെയ്യുക ബട്ട് പാരലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസറിൽ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ഐ സി ആണ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ ഐ സി വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക സോ ആ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ ഐ സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബഫറും ഉണ്ടാവും റിസീവ് ബഫറും ഉണ്ടാവും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബഫറിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ സീരിയലി സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ത്രൂ ഡേറ്റ ബസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബഫറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇനി ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ പാരലൽ ടു സീരിയൽ കൺവേർഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു പിന്നാണ് ഉണ്ടാവുക ടി എക്സ് ഡി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡേറ്റ ഈ പിന്നിലൂടെ സീരിയലി ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബഫറിൽ എന്താണ് നടക്കുക പാരലൽ ടു സീരിയൽ കൺവേർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബഫർ ഇതുപോലെ റിസീവ് ബഫർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആർ എക്സ് ഡി പിന്നിലൂടെയാണ് സീരിയലി റിസീവ് ചെയ്യുക അതിന് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പാരലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ ത്രൂ ഡേറ്റ ബേസ് പ്രോസറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രോസറിലാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഐ സി എന്നാണ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ ആണ് ഇൻ കേസ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു സീരിയൽ ബഫർ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ഐ സിയുടെ ആവശ്യമില്ല മൈക്രോ കൺട്രോളിൽ എല്ലാം ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയുണ്ട് സോ അതിലൊരു സീരിയൽ ബഫർ രജിസ്റ്ററും വേറെ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ സീരിയൽ ബഫർ രജിസ്റ്ററിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബഫറും റിസീവ് ബഫറും ഉണ്ടാവും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബഫറിലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അവർ തന്നെ സീരിയലി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ത്രൂ സീരിയൽ പിന്നിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ റിസീവ് ബഫർ എന്താണ് ഇതേപോലെ തന്നെ സിമിലർലി ആർ എക്സ് ഡിയിലൂടെ റിസീവ് ചെയ്യും അതിനെ പാരലി മൈക്രോ പ്രോസറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബഫറും റിസീവ് ബഫറും ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രജിസ്റ്റർ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് സീരിയൽ പോർട്ടീസ് അതും സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സീരിയൽ പോർട്ടിൻ്റെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് രജിസ്റ്റർ ആണെന്ന് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവിൽ നമുക്കറിയാം കുറേ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇൻ്റർപ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കുറേ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് രജിസ്റ്റർ ആണുള്ളത് ഒന്ന് പി സി ഒ എൻ എസ് സി ഒ എൻ നെക്സ്റ്റ് എസ് ബി യു എഫ് ഈ മൂന്ന് രജിസ്റ്റർ ആണുള്ളത് എസ് ബി യു എഫ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് സീരിയൽ ബഫർ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബഫറും ഉണ്ടാവും റിസീവ് ബഫറും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെയുള്ള രണ്ട് രജിസ്റ്റർ ആണെന്ത് പി സി ഒ എനും എസ് സി ഒ എനും പവർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് സീരിയൽ കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ഇവരെന്തായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഫർമേഷൻ കൺട്രോൾ
സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ കേസ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആൻഡ് ആണ് ആൻഡ് മീൻസ് എന്താണ് രണ്ട് രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനുള്ള ഡേറ്റയെ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ സ്റ്റോർ ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് റിസൾട്ട് നോട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് റിസൾട്ട് നോട്ട് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് ടെസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നടക്കുക ബട്ട് റിസൾട്ട് എവിടെയും സ്റ്റോർ ആവുന്നില്ല അതിന് റിസൾട്ട് ഫ്ളാഗിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കമ്പയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോലെയൊക്കെ കമ്പയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് രണ്ട് രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യും ബട്ട് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എവിടെയും സ്റ്റോർ ആവില്ല അതിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ആവുള്ളൂ കമ്പയർ നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കമ്പയർ എ എക്സ് കോമ ബി എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുക എ എക്സ് മൈനസ് ബി എക്സ് എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും മൈനസ് ചെയ്യും റിസൾട്ട് എവിടെയും സ്റ്റോർ ആവില്ല പകരം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലാഗിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ സിമിലർലി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ടെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് റിസൾട്ട് എവിടെയും സ്റ്റോർ ആവില്ല ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് അറിയാമല്ലോ ആൻഡ് എന്താണ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇത് ലോജിക്കൽ എക്സോർ ആണ് ഇനി എ എ എ മീൻസ് ആസ്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ അഡീഷൻ എ എ ഡി എ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ബി സി ഡി അഡീഷനിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബി സി ഡി സീറോ ടു നയനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇൻവാലിഡ് ബി സി ഡി ആണെങ്കിൽ അതിനെ വാലിഡ് ബി സി ഡി ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിജിറ്റലിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ പ്രോസറിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ എ എ എ ഡി എ എ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇവരെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എ എൽ രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റിനെ ഒരു വാലിഡ് ബി സി ഡി ആക്കുന്നു വാലിഡ് ബി സി ഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ടു സ്റ്റോർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സെർട്ടിൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ വൺ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ പ്രത്യേകിച്ച് ഡൗട്ട് ഒന്നും വേണ്ട വൺ ബിറ്റ് ഉള്ള ഏതാണ് ഫ്ളാഗ് ആണ് ഫ്ളാഗ് രജിസ്റ്റർ ആണ് വൺ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ബാക്കി ഏതൊക്കെയാണ് അടുത്തുള്ളത് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ പി സി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറാണ് ഡി പി ടി ആർ ഡേറ്റ പോയിന്റർ ഇവരെല്ലാം ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേറ്റ പോയിന്റർ ഒരു ഡേറ്റയുടെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയുടെ ഓഫ്സെറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഓഫ്സെറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് പേജ് സീറോ ഫൈവിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർക്കുക മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആയാലും മൈക്രോ പ്രോസർ ആയാലും വൺ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് ഫ്ളാഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സീക്വൻസ് ബിലോ വിൽ ലൂപ്പ് ബിഫോർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ലൂപ്പീസ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എത്ര തവണ ലൂപ്പിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ നമ്മൾ മൂവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂവ് എ എൽ കോമ സീറോ സീറോ മീൻസ് എന്താണ് സീറോ സീറോ എന്നുള്ള ഡേറ്റ എ എല്ലിലേക്ക് മൂവ് ആവുന്നു ഈ എച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഹെക്സാ ഡെസിമിലാണ് സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എ എല്ലിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എ എൽ ഐ എൻ സി മീൻസ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എ എൽ മീൻസ് എന്താണ് എ എൽ കണ്ടന്റിനെ വൺ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ സീറോ എന്നുള്ള ഡേറ്റ ആയിരുന്നു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാവും വൺ ആവും ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ജമ്പ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേറൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല വേറൊരു സെക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ജമ്പ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ യൂഷ്യൽ പ്രൊസീജർ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സെക്ഷൻ വേറൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ
സീറോ പിന്നെ വൺ ആവുന്നു പിന്നെയും സീറോ ആവുന്നു പിന്നെയും വൺ ആവുന്നു അപ്പോൾ ഈ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ഇല്ല ഇവർ പറയുന്നത് ലൂപ്പിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എത്ര ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ലേ ലൂപ്പിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്നിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും ബട്ട് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ആദ്യം സീറോ പിന്നെ വൺ പിന്നെ നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിങ്ങനെ ലൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇവിടെ എ എൽ രജിസ്റ്റർ ആണ് എ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എഫ് എഫ് മൈക്രോ പ്രോസസറിൽ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റിമനും ഓർക്കുക നമ്മൾ ഹെക്സാ ഡിസ്മൽ ആയിട്ടാണ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ആവുക അപ്പോൾ എ എൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റിൽ വരാവുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് എഫ് എഫ് എന്നുള്ളതാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വീണ്ടും സീറോ ആണ് വരിക അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിന് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടൈംസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതായിരിക്കും ആൻസർ ബട്ട് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നത് അതിന് ആൻസർ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ മൂവ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ജമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ പി എസ് സിയിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ബേസിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാമായിട്ടൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റിനും എൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ടെക്നോട്ട്സ് മെയി